Salve amici, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme un dolce straordinario. La crostata della babbaiola. È un dolce tipico di Posillipo, quartiere rinomato di Napoli, creato dalla signora Rosa di Marichiaro. Il nome di questo dolce deriva dal lavoro che la signora Rosa svolgeva, e cioè preparava solo babà e da questo in poi ci è dato questo nome a questo dolce quindi la crostata della babbaiola detto questo iniziamo subito questa semplice e buona ricetta e mi raccomando non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato ed ora iniziamo iniziamo preparando la pasta frolla in una ciotola ho messo della farina aggiungo del lievito per dolci un pizzico di sale e del burro morbido a temperatura ambiente però che non sia troppo morbido ma plastico così vedete deve essere lavoriamo il burro con la farina Sbriciolato il burro con la farina, formiamo una fontana. Aggiungiamo lo zucchero, un uovo intero, un tuorlo e la scorza grattugiata di mezzo limone. Iniziamo a mescolare. E cominciamo a tirare la farina. Benissimo, a questo punto svuotiamo l'impasto sulla spianatoia e continuiamo a lavorare con le mani. iniziamo a stringere e quindi a compattare l'impasto ed ecco qui la nostra pasta frolla è pronta adesso la copriamo con pellicola e la facciamo riposare in frigorifero almeno mezz'ora minimo però se avete un po di tempo in più fatela rimanere a riposare in frigorifero ancora di più perché più riposa più si compatta e più il risultato è ottimo e poi anche un'altra cosa per velocizzare diciamo il raffreddamento della pasta frolla eh, io faccio così vedete la schiaccio quindi la, la allargo di modo che si raffredda più in fretta e mettiamo in frigo intanto che la pasta frolla riposa prepariamo le creme quindi iniziamo dalla crema pasticcera in un tegamino versiamo il latte e la panna accendiamo il gas e facciamo riscaldare appena appena in una casseruola mettiamo i tuorli d'uovo, lo zucchero, la vaniglia, e la scorza grattugiata di un limone. E iniziamo a mescolare il tutto. Mescolato il tutto, versiamo l'amido di mais. Continuiamo a mescolare formando una crema. Il latte si è riscaldato e lo versiamo mescolando continuamente. All'inizio un po' alla volta, 
facendo sciogliere l'impasto. Riporto sul fuoco e sempre mescolando porto a ebollizione. Quando vedrete che la schiuma si riduce e quindi si, si assorbe, la crema è pronta. La crema sta prendendo corpo, come vedete, quindi continuiamo a girare più velocemente abbassando un po' la fiamma, nel momento in cui la schiuma si ritira, la crema è pronta. Ed ecco qua, bellissima, liscia, morbida e profumata. Ecco qua, spegniamo la fiamma. Continuiamo a mescolare un po' e adesso trasferisco la crema in una ciotola di acciaio che è stata messa in congelatore eh, questo serve per abbattere la temperatura più rapidamente quindi eh, la crema più la facciamo raffreddare velocemente e più buona è il risultato quindi facciamo così Continuo ancora con la frusta, agitando e facendola raffreddare. La crema si è intipidita, copriamo con pellicola e lasciamola raffreddare. Mettiamo la pellicola a contatto per evitare che si formi la fastidiosa crusticina, in questo modo. Adesso prepariamo la crema di ricotta. Intanto ho messo in frigorifero la crema pasticcera per accelerare il raffreddamento. Quindi nella ricotta verso lo zucchero e un uovo. E mescolo il tutto. Formato la crema, lascio riposare in frigorifero anch'essa, ok? Benissimo, il tempo è trascorso, la frolla si è rassodata e riposata. Ed ora non ci resta che stenderla con il mattarello, quindi prepariamo una bella sfoglia tonda. Taglio un pezzo di frolla e la tengo da parte che servirà poi per la copertura naturalmente metto un po' di farina sul foglio di carta da forno un altro po' di farina in superficie e stendiamo ho steso la sfoglia ad un'altezza di 3 mm di spessore benissimo ho imburrato uno stampo da 24 cm ed ora andiamo a riempirlo. Con delicatezza facciamo scendere la frolla sul fondo in questo modo. Eliminiamo l'eccesso, sistemiamo bene il bordo, con una forchetta bucherelliamo sia il fondo 
che il bordo. Preparato il fondo della crostata, la mettiamo un po' da parte e uniamo le due creme che abbiamo preparato in precedenza. Adesso metterò la crema di ricotta e nella crema pasticcera e con un frustino mischerò tutti e due i composti. La crema è pronta e adesso la versiamo nello stampo. Livelliamo. E copriamo con dei cordoncini di pasta frolla. Non le solite strisce, ma solo dei semplici cordoncini. Questa crostata è realmente fatta in questo modo, quindi la facciamo uguale. Ecco qua, come sono carini! <ride> Ed ora adagiamoli in superficie formando una griglia. Con un attrezzo abbassiamo il bordo della crostata dolcemente. Ed ecco qui, la nostra crostata è pronta per essere infornata. A più tardi. La grostata è uscita dal forno, l'ho infornata a 175 gradi per 50 minuti, forno ventilato. E, ed ecco qui che, che meraviglia. E adesso non ci resta che farla riposare, quindi raffreddare bene, mi raccomando, non la sformate finché non si è raffreddata per bene, altrimenti la frolla potrebbe eh, cedere. Quindi eh, vi consiglio di prepararla il giorno prima per il giorno dopo, ok? Ed ecco qui il nostro capolavoro e adesso non ci resta che dare una spolverizzata di zucchero a velo per completare la preparazione. Amici carissimi, la crostata della babaiola è pronta per essere servita. È bellissima da vedere e soprattutto molto molto buona da mangiare. E sapete cosa faccio? Io la mangio. Che bella, non vedo l'ora di gustarla. Mm. Mamma mia, che delizia! È una delizia al limone sorprendente. Vi consiglio di, di prepararla perché è davvero un grande successo. Amici, che dire, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.
Ciao a tutti.